രാത്രി കാലം പ്രാർത്ഥനയോടെ നാം ദൈവസനയിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണല്ലോ പതിവ് പോലെ ബുധനാഴ്ച ദൈവവചന പഠനത്തിനായിട്ട് ദൈവസനയിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവിന്റെ നാമം ഇന്ന് രാത്രി കാലം നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ മഹിമപ്പെടുമാറാകട്ടെ സ്തോത്രം ബുധനാഴ്ചകളിൽ ദൈവവചന പഠനം ഹലലൂയ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി ആയിട്ടാണല്ലോ നാം നമ്മുടെ സെഷൻ വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് മുതൽ ഒരു പുതിയ സെഷൻ ആണ് ആരംഭിക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ഫസ് ടോമി ജോസഫ് ഹലലൂയ സ്തോത്രം നമ്മുടെ മധ്യ ഒരു എബ്രാഹിൽ എങ്ങനത്തുള്ള പഠനം ആരംഭിക്കുകയാണ് കർത്താവിന്റെ ദാസിനെ പ്രത്യേകം ദിവസങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമുക്ക് ഓർക്കാം ഇന്ന് രാത്രി കാലം വചനം പഠനത്തിനായിട്ട് നാം പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി കർത്താവിനെ പാടി ആരാധിക്കുന്നതിനുള്ള അല്പസമയമുണ്ടല്ലോ കർത്താവിന്റെ ദാസി പ്രിയ സിസ്റ്റർ ജോയ്സ് മാത്യു നമ്മുടെ ഗൃഹവുമായിരുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസിയാണ് എന്ന സംഗീത ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് നമ്മുടെ ഫോണുകൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ദൈവദാസിയോട് ചേർന്ന് പാടി നമുക്ക് ആരാധിക്കാം കർത്താവിന്റെ നാമം മഹിമപ്പെടട്ടെ ഈ പ്രയർ ലൈനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്തോത്രം കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലൊക്കെയും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഗാന ശുശ്രൂഷിക്കായിട്ട് കർത്താവിന്റെ ദാസി സിസ്റ്റർ ജോയ്സ് മാത്യുവിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു സന്ധ്യാകാലം പ്രയർ ലൈനിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും പ്രത്യേക ഇന്ന് ഈ സെഷൻ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ബ്രദർ സാദിനും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള എന്റെ സ്നേഹ വന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ആരമേൽപ്പിച്ച പ്രിയ ബിജിയോടുള്ളതായ പ്രത്യേകമായ എന്റെ സ്നേഹവും നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായി ഒരു പഴയ പാട്ട് പാടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിന്നാഹസ്നേഹമേശുവെ എന്മാനസേനാഗാധമേ എൻ നിസ്നേഹ കാരണം എന്നാരിവിന്നാദീരമേ നിന്നാഹസ്നേഹമേശുവെ എന്മാനസിന്നാഗാധമേ എന്നിസ്നേഹ കാരണം എന്നാരിവിന്നാദീരമേ താരകങ്ങൾ പിന്നീരിക്കില്ലയാ 
നമ്മുടെ ദൈവ സ്നേഹത്തെ അത് ധ്യാനിക്കുന്നതായ പ്രഘോഷിക്കുന്നതായ മനോഹരമായ ഗാനം കേൾക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നിരാത്രിക്കാലം കഥാവ് നമ്മെ സഹായിച്ചുവല്ലോ കഴിഞ്ഞ നാളുകളൊക്കെയും ദൈവദാസ്യ നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓർത്തോണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു പ്രിയ ജോയി ിസാന്റെയും കുടുംബത്തെയും പ്രത്യേകം ദൈവമായ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പാശ്രമ മാത്യുവിനായ സ്ത്രോത്രം അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും നിസ്സിയും കുടുംബത്തെയും അതേ നിസ്സിനെയും കുടുംബത്തെയും ദൈവമായ കർത്താവിനെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കർത്താവിന് സ്ത്രോത്രം കൊച്ചുമക്കളുമാരെ ഒക്കെ കർത്താവ് ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കർത്താവിന് നന്ദിയോടെ സ്ത്രോത്രം ദൈവവേലയിലെയും വർദ്ധിച്ചു വരുവാൻ്റെ കോണം പ്രത്യേകിച്ച് വർദ്ധിക്കത്തിലായിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് നാട്ടിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രത്യേകം കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമുക്ക് ഓർക്കാം ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് നാം ദിവസനിൽ വചന വചനം കേൾവിക്കായിട്ട് ദിവസനയിൽ നാം ആവുകയാണല്ലോ അതിനു മുമ്പായിട്ട് ചുരുക്കമായിട്ട് വചന സുഷയുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പാസ് ടോമി ജോസഫിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഗാനം പാടിയ കർത്താവിന്റെ ദാസി സിസ്റ്റർ ജോയിസ് മാത്യുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ലൈനിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഓർത്തുകൊണ്ട് വചന സുശ്രൂഷയുടെ അനുഗ്രഹത്തിനായിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ശബ്ദം ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കാമല്ലോ സ്തോത്രം കർത്താവെ സ്വർഗീയ പിതാവ് നല്ല സമയത്തിനായി ഞങ്ങൾ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ സന്ധ്യാ സമയം ദൈവസന്നിധി സ്തോത്രത്തോട് സ്തുതിയോടെ കടന്നു വരുവാൻ ദൈവം തന്ന സാവകാശത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവ് ഇന്നയോടെ ഞങ്ങളെ വഴി നടത്തിയ ദൈവത്തിന് ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നപ്പാ ദൈവം ചെയ്ത നന്മകൾക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നപ്പാ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന് കരുതലിനാൽ നന്ദിയോട് സ്തോത്രം അതെ പ്രത്യേകിച്ച് എബ്രാഹിം ലേഖന പഠനത്തിനായിട്ട് ദൈവസനിൽ നമുക്ക് ഒരുക്കി നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം വചനം കർത്താവെ എന്നോട് സംസാരിക്കണമേ അത് ഗ്രഹിപ്പാനുള്ള ബുദ്ധി എനിക്ക് നൽകണമേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി നമുക്ക് ദൈവസനയിലായിരിക്കാം അല്ലെ ലൂയ സ്തോത്രം ദൈവ വചന പഠനത്തിനായിട്ട് കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ ടോമി ജോസഫിനെ സ്നേഹത്തോടെയും ബഹുമാനത്തോടെയും ലൈനിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യും ാകട്ടെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഈ ബുധനാഴ്ച ദൈവറവയിൽ ആശ്രയിച്ച് ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പ്രയാളനി കടന്നു വരുവാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ കർത്താവിടെ ആക്കുന്നത് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ലൈലായിരിക്കും നല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും കർത്താവ് യേശു ഖസുന്റെ ധന്യമുള്ള നാമത്തിൽ എന്റെ സ്നേഹവന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ലൈനിന് നേരത്തെ കൊടുക്കുന്ന കർത്താവിൽ വളരെ ബഹുമാനിയനായ ദൈവദാസൻ പ്രിയ സാക് ബ്രദർ പ്രിയ ദേവദാസി സിസ്റ്റർ അതുപോലെ തന്നെ അലില് മാതാവ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ എല്ലാവരും ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഹലലുയ്യ ഈ രാത്രി കാലാഭവനത്തെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കേണ്ട വലിയൊരു ശ്രേഷ്ഠകരമായ ഒരു ശുശ്രൂഷയിൽ ദൈവരെ ആക്കിയിരിക്കുന്നല്ലോ പ്രാർത്ഥന അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥന ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസിലോട് ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായി ഞാൻ കാണുന്നു ദൈവവചനം ഘോഷിക്കുവാനും ആരാധിക്കുവാനും 
ജനഹൃദയങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമായി തരുവാനും ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ ലൈന് അതേ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ കർത്താവിടെ ആക്കുന്നതിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു വളരെ ആത്മാർത്ഥയോടെ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇതിൽ വളരെ വിലപ്പെട്ട ദൈവദാസന്മാർ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ദൈവദാസിമാർ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ആത്മാർത്ഥയോടെ ലൈൻ ലീഡ് ചെയ്യുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പാടുകയും സജ്ജീവമായി സഭീകരിക്കുന്ന എല്ലാ ഭീതകാംക്ഷികളായ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും കർത്താവ് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകട്ടെ വളരെ നല്ലൊരു പാട്ടും നമുക്ക് കേൾക്കുവാനിടയായി കർത്താവിന്റെ പ്രിയദാസിയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അമേൻ ഹലല്ലുയ്യ ഈ ലൈന് അമേൻ ലൈനെ ഓർത്ത് ഞാൻ വീണ്ടും ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും എനിക്കിങ്ങനെ വേണ്ട ഒരു അവസരം കൂടെ ഒരുക്കി തരുവാൻ കർത്താവ് ക്രമ ചെയ്യുകയും അതിന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രേരണയാൽ പ്രിയ സാക്ബൃതന്റെ കുടുംബത്തെയും അതിന് ഹാലലുയ്യ ദൈവം പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു എബ്രാഹിം ലേഖനം അമേൻ അദ്ദേഹം വചനത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ എബ്രാഹിം ലേഖനം അത് പഠിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഒരു അമേൻ ചിന്ത എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നു അമേൻ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു പഠനം ചില നാളുകൾ ചില വർഷങ്ങൾ അമേൻ ഈ ലൈനിൽ തുടർമാനമായി പഠിപ്പിക്കുവാനുള്ള അവസരം കർത്താവിന്റെ ആത്മാവിൽ എനിക്ക് ലഭിച്ചു അതോർത്ത് ഞാൻ വളരെ നന്ദിയോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ഈ പ്രയലനിന്റെ എല്ലാ ഉയർച്ചയ്ക്കും അനുഗ്രഹത്തിനുമായി അമേൻ പ്രൈസ് ലോഡ് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് അമേൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ വലിയ ദൗത്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ബൈബിളിൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഹലലി നമുക്ക് എല്ലാ നാല് സുവിശേഷങ്ങളാണ് ആദ്യം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് അത് ബൈബിളിന്റെ ബൈബിള് അങ്ങനെയാണ് ക്രമീകരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നാല് സുവിശേഷങ്ങൾ മത്തായി മർക്കോസ് ലൂക്കോസ് യോഹന്നൻ അതിനുശേഷം അപ്പസോല പ്രവൃത്തി റോമാ ലേഖനം കൊരിന്ത്യ ലേഖനം ഇങ്ങനെ ലേഖനങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് പുതിയ നിയമത്തിലെ ഹലലുയ്യ വളരെ വിലപ്പെട്ട സുവിശേഷങ്ങളും ലേഖനങ്ങളും ഒക്കെ എല്ലാം ഒന്നും നമുക്ക് മാറ്റുവാൻ കഴിയത്തില്ല എല്ലാം വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ് ബൈബിളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയം പ്രൈസ് ലോഡ് ബൈബിള് ദൈവ നിശ്വാസിയുമായതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ലിഖിതമായിരിക്കുന്ന അമേ തിരുവചനങ്ങളാണ് ബൈബിളിലുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം അത് ദൈവം സംസാരിച്ചതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അമേൻ ദൂതന്മാർ സംസാരിച്ചതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാർ ദാസിമാർ സംസാരിച്ചതുകൊണ്ട് സാധാരണ ജനങ്ങൾ സംസാരിച്ചതുകൊണ്ട് രാജാക്കന്മാര് പ്രവാചകന്മാരൊക്കെ സംസാരിച്ചതുകൊണ്ട് അനേക ആളുകളുടെ വാക്കുകൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് പ്രൈസ് ലോൺ എന്നാൽ ഇതിനകത്ത് അമേ നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം നമുക്ക് പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നും വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും എബ്രാ ലേഖനത്തിൽ ഇപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ദാസൻ വായിച്ച വാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ജീവനും ചൈതന്യമുള്ളതും ഇരുവായത്തില് മൂർച്ചയുള്ള ഏത് വാളിനേക്കാൾ മൂർച്ചയേറിയതും പ്രാണനെ ആത്മാവിനെയും സന്ധി മഞ്ചകളെ വേർപിടിപ്പിക്കാൻ വരെ തുളച്ചെല്ലുന്നതും ഹൃദയത്തിന്റെ ചിന്തനങ്ങളെയും ഭാവങ്ങളെയും വിവേചിക്കുന്നതുമായ വചനം ആ വചനമാണ് ബൈബിളിലുള്ളത് ബൈബിള് പ്രൈസ് ലോഡ് ഹാലലുയ്യ സത്യ വേദപുസ്തകം എന്ന് പറയുന്ന ഈ വേദപുസ്തകം ഈ പുസ്തകത്തിൽ അമേൻ ഹാലലുയ്യ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ ബുക്കുകളും വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ് പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവുമായി രണ്ടായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രൈസ് ലോഡ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകമാണ് ആദ്യ സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹാലലുയ്യ ഞാനിങ്ങനെ എബ്രാലേഖനം അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ഞാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ധ്യാനിച്ചപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ അമേൻ ഞാൻ അറിയാത്തതും ചിന്തിക്കാത്തതുമായ അനേക സ്വർഗീയ മർമ്മങ്ങൾ വെളിപ്പാടുകൾ എനിക്കതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടുവാൻ ഇടയായി ഞാൻ ഇന്ന് തൊട്ട് എബ്രാ ലേഖനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന എന്നോടുകൂടെ ഉള്ള ശ്രോതാക്കൾ ഈ വചനം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ലഭിക്കാത്തതിൽ ശ്രേഷ്ഠകരമായ ഒരു ആത്മീയ അനുഗ്രഹം വലിയൊരു വെളിപ്പാടിലേക്ക് ദൈവം നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം ഞാൻ അമേൻ ഈ എബ്രാ ലേഖനം ഇത് നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ അറിയാമെങ്കിലും ഞാനിത് ഹലലിയ പഠിപ്പിക്കുവാനായി ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവനെ പല നിലകളിലേക്ക് പൗലോസിനെ മൂന്നാം സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ വലിയ സ്വർഗീയ ദർശനങ്ങളിലേക്ക് കർത്താവ് എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഇടയായി തീർന്നു തീർച്ചയായും ഇതൊരു പഠനമായി മാത്രമല്ല ഇത് ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരാത്മീയ അമേൻ ഉത്തങ്ക ശൃംഗത്തിലെ ഒരനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അനുഭവത്തിലേക്ക് ദൈവം നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ
പ്രൈസലോട് ആ തിരശ്ശീല നമ്മൾ മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ ദൈവക്കളെ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏത് ലേഖകൻ എഴുതി എന്നുള്ള ഒരു തലക്കെട്ട് നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ല പ്രൈസലോട് എബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിന് സകലമാനവും മഹത്വവും ദൈവത്തിന് കൊടുക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ ഈ പുസ്തകത്തെ ഇത് പൗലോസിന്റെ ലേഖനമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു അപ്പസ്തോലനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശിഷ്യനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പണ്ഡിതനോ ഒരു പാഷ്ട്രോ ഒരു പ്രവാചകനോ ഒരു ഉപദേഷ്ടാവോ ഒരു അമേൻ ഹലലൂയ ഒരു ഹലലു സുവിശേഷകനോ രചിച്ചതാണെന്നൊന്നും ഇവിടെ പറയുന്നില്ല എബ്രാ ലേഖനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലേഖന കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ബൈബിളിലെ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും എഴുതുവാൻ ദൈവം വ്യത്യസ്തരായ ആളുകളെ ഉപയോഗിച്ചുവെങ്കിലും ഇതിന്റെ എല്ലാം പുറകിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ചിന്തകളാണ് ആലോചനകളാണ് ദൈവം കൊടുത്ത ആലോചനകളാണ് അമേൻ ആ ലേഖന കർത്താക്കന്മാരെല്ലാം എഴുതിയത് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ലേഖനം എഴുതുവാൻ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട കരങ്ങൾ അമേൻ ഹലലിയ മർത്യ ശരീരങ്ങളായി മാറിയപ്പോൾ അവരൊക്കെ മരിച്ച് മാറിയപ്പോൾ അമേൻ പലരും ബൈബിളിലെ അമേൻ എഴുതുവാനും ഇതിനെ വിവർത്തനം ചെയ്യുവാനും ഒക്കെ നാളുകളായി വർഷങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു പലരും രക്തസാക്ഷികളായി തീർന്ന ചരിത്രമുണ്ട് ഒത്തിരി പീഠകളിലൂടെ കടന്നുപോയ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവരെല്ലാം ഇതിനുവേണ്ടി വളരെ യജ്ഞ എണ്ണിക്കുവാനും അവരെല്ലാം ഇതിനുവേണ്ടി കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യുവാനും ഒക്കെ ഇടയായി അവർക്ക് അതിനൊരു പ്രതിഫലമുണ്ട് പക്ഷെങ്കിൽ അവരുടെ സ്വന്തമായ ഇഷ്ടമല്ല ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് മറഞ്ഞു കിടന്ന സ്വർഗീയ വെളിപ്പാടുകളും മർമ്മങ്ങളും അമേൻ വരുവാനുള്ള ആലോചനകൾ ദൈവം തന്റെ ദാസി ദാസന്മാരെ അമേൻ ഹലിയ കേൾപ്പിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം വിവിധ മുഖാന്തരങ്ങൾ കൂടെ തിരുവചനം അമേൻ ഭൂമിയിലേക്ക് ഹലിയ എഴുതുവാൻ ഓരോരുത്തരെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രകാശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എബ്രാ ലേഖനം അമേൻ പ്രീസലോൺ പല ആളുകളുടെയും അമേൻ പല ചിന്തകളാണ് ആരെയാണ് എബ്രാ ലേഖൻ എഴുതാൻ ഉപയോഗിച്ചത് പ്രീസലോൺ എല്ലാവർക്കും വളരെ സുപരിചിതനായ ഒരു അപ്പസ്വലനായിരുന്നു പൗലോസ് പൗലോസിന്റെ മറ്റ് ലേഖനങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പൗലോസിന്റെ തനിമയേറിയ സംഭാഷണ രീതികളും പദപ്രയോഗങ്ങളും ആശയങ്ങളും വാക്കുകളും വാക്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പല ലേഖനങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പല അമേൻ ഹലിയ ഗുണഗണങ്ങളെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷാ ശൈലികളെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കിടക്കുന്ന ആശയങ്ങളെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ എന്ന പോലെ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കിത് പൗലോസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ഇവിടെ എബ്രാ ലേഖനം എഴുതിയത് ആരാണെന്ന് പറയുന്നില്ലെങ്കിലും എൺപത് ശതമാനം പണ്ഡിതന്മാരുടെയും അമേൻ ചിന്തയിലും അമേൻ തീരുമാനത്തിലും നാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ന്യായപ്രമാണം ശരിക്കും പഠിച്ച ഗമാലിയലിന്റെ പാതപിടത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിനാൽ അമേൻ സന്ദർശിക്കപ്പെട്ട് ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവോത്തരന് എന്ന് അമേൻ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവോത്തനായി പ്രഖ്യാപിച്ച അല്ലെങ്കിൽ പ്രസംഗിച്ച് നടന്ന അമേൻ ഹലിയ കർത്താവിന്റെ കൂടെ നടന്ന അപ്പസ്തോലന്മാർ ഈ അപ്പസ്തോലന്മാര് പന്ത്രണ്ട് പേരിൽ പതിനൊന്ന് പേരും അതിൽ പത്ത് പേര് രക്തസാക്ഷികളായി ഒരാള് ജീവിക്കുന്ന രക്തസാക്ഷിയായി അവര് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മറ്റൊരു അപ്പസ്തോലൻ ഈ ബൈബിളിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് പൗലോസിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ പൗലോസിന് വളരെ ബൈബിൾ അല്ലെങ്കിൽ വചന പാണ്ഡിത്യമുണ്ടായിരുന്നു മോശയുടെ പഞ്ചിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ശരിക്കറിയാമായിരുന്ന ഒരു പണ്ഡിതനായിരുന്നു പൗലോസ് പഴയ കാലത്ത് ശൗര എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കാലത്തും തനിക്ക് അമേൻ പാണ്ഡിത്യമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വെളിപ്പാട് തനിക്കില്ലായിരുന്നു സഭയെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാട് തനിക്കില്ലായിരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഭയെ പണിതതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വെളിപ്പാടില്ലായിരുന്നു യഹൂദ മതത്തിൽ വളരെ എരിവുള്ളവനായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് സഭയെ മുടിക്കുവാൻ തൻ അമേൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നതും അമേൻ നമുക്കറിയാം ദമസ്കോസിന്റെ പടിവാതിക്കൽ വെച്ച് അമേൻ അധികാരപത്രവുമായി പോയ ആ പാമേൻ ആ ശൗലിനെ പിടിച്ച് കർത്താവ് വഴിമധ്യെ സന്ദർശിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്ന അവനെ സന്ദർശിച്ച് ആ വ്യക്തിത്വം പിന്നീട് ഉടഞ്ഞ് തകർന്ന് അമേൻ ഹല്ലൂയ്യ അവൻ തകർന്ന് നുറുങ്ങിയുള്ളവനായി മാറി അവനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി പിന്നീട് അവനെ നമ്മൾ അറിയുന്നത് അമേൻ പൗലോസ് എന്നുള്ള പേരിൽ പിന്നീട് ബൈബിളിൽ മുമ്പോട്ട് വളരെ ശക്തമായി നമ്മൾ അറിയപ്പെടുകയാണ് പൗലോസിന് ഒരു അമേൻ ഹലലുയ്യ ഒരു പാണ്ഡിത്യമുണ്ടായിരുന്നു ബൈ അമേൻ നയപ്രമണത്തെ കുറിച്ച് ചരിക്ക് അറിവുള്ളവനായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്ന വിഷയം എബ്രാ ലേഖനത്തിന്റെ ഹലലുയ്യ ഭാഷ
നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും കാരണം അത്രയും കാര്യമായ ഒരു പണ്ഡിതൻ പൗലോസിനെ പോലെ അന്ന് ഇത്രയും വിഖ്യാതനായ ഇത്രയും ശ്രേഷ്ഠനായ ഇത്രയും ബൈബിൾ ജ്ഞാനമുള്ള അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ വെളിപ്പാടുകൾ പ്രാപിച്ച വെളിപ്പാട് പ്രസംഗമാകുന്ന റെവലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്ക് യോഹന്നാന് കിട്ടിയെങ്കിലും പുറകിലേക്ക് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ആ വെളിപ്പാടുകളുടെ ശ്രേഷ്ഠമായ ശൃംഖലയിൽ കൂടെ യാത്ര ചെയ്തൊരു വ്യക്തിയാണ് ഈ അപ്പസനായ പൗലോസ് പൗലോസ് എഴുതിയതാണെന്നുള്ളതിന് സംശയം സംശയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നുള്ളതാണ് നല്ലൊരു കൂട്ടം ജനത്തിന്റെ അഭിപ്രായം പിന്നെ മറ്റ് ചില റീസണുകൾ വെച്ച് പൗലോസ് അല്ല എഴുതിയത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രിയിൽ പൗലോസിനെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇത് എഴുതുവാൻ ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് നല്ലൊരു ശതമാനം അതായത് എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആളുകളും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെങ്കിലും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കത് ബാധകമേ അല്ല ദൈവത്തിന്റെ സ്ത്രോത്രം ആ വിഷയത്തിൽ നമ്മുടെ തർക്ക വിഷയമായി അത് ഏറ്റെടുത്ത് നമ്മുടെ പ്രൈസ്ലോൺ ഈ പുസ്തകത്തിലെ എഴുതിയത് ഇതിന്റെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവാണെന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായ ആ ചിന്തയോടുകൂടെ ഏത് വ്യക്തിത്വത്തെ ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല ആരാണ് ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ രചിതാവ് ആരാണ് ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥൻ അല്ലെങ്കിൽ അവകാശമുള്ളവൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുവാനിടയായി തരും അതുകൊണ്ട് പൗലോസ് പൗലോസാണ് എഴുതിയത് എന്ന് ഞാനും വിശ്വസിക്കുന്നു ഇല്ല ഇനി വേറൊരാളിനെ കൊണ്ടാണ് കൈ തൂലികൾ കൂടെ എഴുതിയെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് നമുക്ക് വിഷയമല്ല ഞാനൊരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് എബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം നമ്മൾ ഇന്ന് രാത്രി ആരംഭിക്കുകയാണ് ഈ പഠനത്തിലൂടെ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകും ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം ഇതിന്റെ ചില പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾ ദൈവം എനിക്ക് തന്നപ്പോൾ ആരും അറിയാത്തതും ഞാൻ പോലും മുമ്പ് മനസ്സിലാക്കാത്തതുമായ വിലയേറിയ അനേക വൻ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ദൈവം ഈ പഠനത്തിലൂടെ തരുമെന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു ഓൾറെഡി കർത്താവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അനേക കാര്യങ്ങൾ തന്നു കഴിഞ്ഞു അത് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുകയാണ് എബ്രാ ലേഖനത്തിലെ അമേൻ ഹലലിയ ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എബ്രാ ലേഖനം ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം ദൈവം പണ്ട് ഭാഗം ഭാഗമായിട്ടും വിവിധ വിവിധമായിട്ടും പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം പിതാക്കന്മാരോട് അരളി ചെയ്തിട്ട് ഈ അന്ത്യകാലത്ത് പുത്രൻ മുഖാന്തരം നമ്മോട് അരളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവനെ താൻ സകലത്തിനും അവകാശിയാക്കി വെച്ചു അവൻ മുഖാന്തരം ലോകത്തെയും ഉണ്ടാക്കി അവൻ അടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം ഈ പഠനം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് ഞങ്ങളുടെ സഭയ്ക്ക് ഈ പ്രേളനിന് ലോകമ്പാടുള്ള അമേൻ ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തിന് കർത്താവിന്റെ മഹത്വത്തിനായി ദൈവനാമം ഉയരുവാൻ ഇടയായി തീരേണ്ടതിനായി എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കാം എളിയവനെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പ്രേളൈൻ ഇതിന് അമേൻ ഒരവസരമായി തീരുന്നല്ലോ ഈ ഒക്ലഹമ പ്രേളൈൻ വളരെ അനുഗ്രഹമായി ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ തീരുവാനും പ്രിയ സാഗ്രതനും കുടുംബവും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധ പിതാവി നന്ദിയോടെ സൂചിക്കുന്നു മനോഹരമായ ഈ നല്ല സന്ധ്യാസമയത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു വായിട്ടുന്നു എളിയവനെ കടന്നു വന്ന് ഈ വചനം കോഷിപ്പാൻ ഇത് പഠിപ്പിക്കുവാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കി തരുന്നതിനായി സ്തോത്രം ലൈലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയ മക്കള് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിയ സാക് ബ്രദർ ബിജി സിസ്റ്റർ കർത്താവി കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാതാവ് ഇന്ന് രാത്രി വചനം വായിച്ചിരുന്ന പ്രിയ അമ്മാമ അതുപോലെ തന്നെ കർത്താവിയെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാ ശ്രേഷ്ഠരായ ദൈവദാസന്മാർ ദൈവദാസിമാർ മാതാപിതാക്കൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇതര സഭകളിൽ നിന്ന് ദൈവദാസന്മാര് ശ്രേഷ്ഠനുണ്ടെങ്കിൽ അവർ എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രിയിലെ വചനത്തിലൂടെ ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണം ഞങ്ങളുടെ അറിവുകൾക്ക് പരിമിതി ഉണ്ടെങ്കിലും അമേൻ പരിമിതിയില്ലാത്ത സ്വർഗീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അമേൻ സൃഷ്ടാവായ ദൈവമേ ഈ രാത്രിയിൽ വചനത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഇറക്കണമേ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കൃപ ചെയ്യണമേ അടിയങ്ങളിൽ സഹായിക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അവലീയ നിറവോടും സഹായത്തോടും കൂടെ ദൈവമൗത്വത്തിനായി ഇത് തീരുവാൻ ഇടയാക്കണം പിതാപുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ ദൈവത്തിന് ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണ മഹത്വം അർപ്പിക്കുന്നു എളിവിനെ കുടുംബത്തെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രിയിൽ കർത്താവ് രക്തം കൊണ്ട് കഴുകി ഇതൊരു വലിയ അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് മാറ്റണമേ എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കൃപ ചെയ്യണം മഹത്വം എടുക്കണം യേശു കർത്താവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേ പ്രീസലോൺ ഈ മക്കളെ ഇതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ദൈവം പണ്ട്
ദൈവത്തെ നമുക്ക് പഴയ നിയമത്തെ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ദൈവത്തെ യഥാർത്ഥമായി ആർക്കും കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ദൈവത്തിന്റെ രൂപത്തെ ആർക്കും കാണുവാൻ വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ദൈവം ഒരല്പമായ പ്രദർശനം ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ പ്രദർശനം കൊടുത്തുവെങ്കിലും പൂർണമായി ദൈവത്തെ ആരും പഴയ നിയമകാലത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല പ്രീസലോ ഹലലുയ്യ കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ദൈവം അമേനിപ്പം പല പുസ്തകങ്ങളിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വിശുദ്ധന്മാർ പഴയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാരിൽ പലരും ദൈവത്തെ കണ്ടു എന്ന് ചിത്രീകരിക്കുന്നെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം അമേൻ പൂർണ്ണ പ്രഭാവത്തിൽ ദൈവത്തെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല പ്രൈസലോൺ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യേശു കർത്താവ് പിതാവിന്റെ മടിയിലിരിക്കുന്ന പുത്രൻ അമേൻ ഏകജാതനായ പുത്രൻ പിതാവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ അങ്ങനെ ആർക്കും കാണുവാൻ കഴിയത്തില്ല അത്ര തേജോമയനായ ദൈവമായിരുന്നു അടുത്തുകൂടാത്ത വെളിച്ച വെളിച്ചത്തിൽ വസിക്കുന്നവനും അമർത്തയുള്ളവനും അമേൻ അലലി അങ്ങനെയുള്ള രാജാതി രാജാവും കർത്താതി കർത്താവും ദേവാദി ദൈവവും മഹാരാജാവും അത്യുന്നതനുമായ സർവശക്തനും സർവജ്ഞാനിയും സർവയാവിയും സർവത്തിനുടമയായ സർവത്തിന്റെ അധികാരിയായ അമേൻ ഹലലുയ തേജോമയനായ ദൈവത്തെ അമേൻ മനുഷ്യന്റെ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് സത്യത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയത്തില്ല അപ്പോൾ ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം തന്റെ ജനത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് ദൈവം അയച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വെളിച്ചം ജനത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവശബ്ദത്തിലൂടെ ദൈവം ആളുകളെ സന്ദർശിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു പ്രീസലോൺ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദത്തിന് അമേൻ ഈടുറ്റ ശബ്ദങ്ങളായിരുന്നു വിലയേറിയ ശബ്ദങ്ങളായിരുന്നു ഗംഭീര ശബ്ദങ്ങളായിരുന്നു ശബ്ദം ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകളിൽ അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു പവർ ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മൾ ആദ്യ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ കാണുമ്പോൾ ദൈവം സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ ദൈവമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിന്റെ ആദ്യ അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ ദൈവത്തെ കാണുന്നത് സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ ദൈവം ഇവിടെ മുഴുവൻ ദൈവം സൃഷ്ടിപ്പ് നടത്തിയത് മനുഷ്യനൊഴികെയുള്ള സകലത്തെയും ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ദൈവം സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു വിളിച്ചു വരുത്തുകയായിരുന്നു ഇല്ലാത്തതിനെ ഉള്ളതുപോലെ വിളിച്ചു വരുത്തുകയായിരുന്നു പ്രീസലോൺ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന വചനത്തിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ചില സ്വപ്നങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ചില ആവശ്യങ്ങളുടെ പുറത്ത് ദൈവത്തിന് വചനം അയച്ച് ചില വിഷയങ്ങളെ ഇല്ലാത്തതിനെ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ദൈവത്തിന് ഇപ്പോഴും സൃഷ്ടിപ്പാൻ അധികാരമുണ്ട് ഇപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ പവർ ഉണ്ട് അധികാരമുണ്ട് ശക്തിയുണ്ട് കഴിവുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അത് മനുഷ്യന് കാണാൻ കഴിയത്തില്ലെങ്കിലും ദൈവം തന്റെ വചനത്തിലൂടെ ഇന്നും തന്റെ വചനത്തിന് അന്നുണ്ടായിരുന്നതും ആ മെയിൻ ഹലലൂയ്യ അന്ന് ദൈവം ചെയ്തതുമായ ദൈവപ്രവർത്തി ഇന്നും ചെയ്യുവാൻ ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും അനന്യനായി ആ ദൈവമുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവം സംസാരിക്കുന്നത് തന്റെ വാക്കുകളുടെ ശബ്ദം അതേ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ദൈവം സംസാരിക്കുന്നെന്ന് ഒരു വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ദൈവത്തിന്റെ ഹലലിയ വാക്കുകൾ പണ്ട് ഭാഗം ഭാഗമായിട്ട് വിധമായിട്ട് പ്രവാചകൻ മുഖാന്തരം പിതാക്കന്മാർ അള്ളി ചെയ്തു ഇതൊരു ഭാഗമാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പുറത്ത് പുറകിൽ പിതാക്കന്മാർ അള്ളി ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ നാവിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് ശബ്ദം പുറപ്പെട്ടു ആ പുറപ്പെട്ട ശബ്ദത്തിലാണ് അമേൻ സകലത്തെയും ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് അമേൻ സൗരയുധങ്ങളെ ഭൂമിയെ ആകാശ വിധാനത്തെ സമുദ്രത്തെ ഹലലുയ്യ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സസ്യപക്ഷി മൃഗ ഇഴജാതികൾ എല്ലാം ദൈവം തന്റെ ശബ്ദത്തിലൂടെ സൃഷ്ടിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അമേൻ ആ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ ചരിത്രം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും പക്ഷെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം കൊണ്ട് ഒതുങ്ങുന്നതല്ല അത് കേവലം ഒരു ലഘുവായ ചിത്രീകരണം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് അതിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പും ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകളിലും അതിനകത്ത് അമേൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നെങ്കിലും ഭയങ്കരമായ ഗംഭീരമായ അമേൻ കാര്യങ്ങളാണ് ദൈവോടെ ചെയ്തത് ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം കേവലം നമ്മൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും അയ്യോ ദൈവം ഒരു വാക്ക് കൊണ്ട് സൂര്യചന്ദ്ര നക്ഷത്രാദികൾ ഭൂമി ആകാശ ബാനഗോളങ്ങളെ എല്ലാ
ആ മേഖലകൾ കൂടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹലലുയ ചന്ദ്രനെ ഒരു അമേൻ ഹലലുയ ഒരു പരിമിതി വരെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും സൂര്യനെ നമുക്ക് ശരിക്കും നോക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ലെങ്കിൽ സൂര്യന്റെ പ്രഭയും തേജസ്സും വെളിച്ചവും ആ ശക്തിയോടുകൂടിയ ചൂടേറിയ രശ്മികൾ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സൃഷ്ടി അമേൻ സൃഷ്ടിതാവിന്റെ ശബ്ദത്താൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട് അത് അമേൻ ഹല ലുയ നിലകൊള്ളുകയാണ് അത് അതിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭൂമി ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ സകലതും ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കർത്തവ്യങ്ങൾ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഭൂമി ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് രാത്രി ലഭിക്കുന്നത് വിശ്രമം ഒരു കൂട്ടർക്കും ഒരു കൂട്ടർ വേലയ്ക്ക് പുറപ്പെടുന്നതും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇത് ഇങ്ങനെ ഭൂമി കറങ്ങുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ലഭിക്കുന്നത് ഭൂമിയെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ദൈവം നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ വാക്ക് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ മുഴുവൻ കൺട്രോൾ ചെയ്തത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സൃഷ്ടിച്ചതും അനുസരിക്കുന്നത് ദൈവശബ്ദത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അനുസരിക്കുന്നതുമാണ് അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകൾക്ക് ഭയങ്കര പവർ ഉണ്ട് ദൈവമക്കളെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവമക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏത് വിഷയങ്ങളുടെ നടുവിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു വാക്ക് മതി നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം വരുത്തുവാൻ നിന്നെ സഹായിപ്പാൻ അമേൻ ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകൾ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ വാക്കുകളാണ് ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകൾ സൗഖ്യമാക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകൾ അധികാരമുള്ള വാക്കുകളാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അമേൻ ഭൂമിയിലെ കോടതികൾ അമേൻ പരിശ്രമിച്ചിട്ട് നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങളെ സ്വർഗീയ കോടതിയിൽ നിന്നുള്ള ഉത്തരവ് കൊണ്ട് നടത്തി തരുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവമെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ അറിയണം ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദത്തിന് ഭയങ്കര വാല്യൂ ഉണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദത്തിന് അതിഭയങ്കരമായ പവർ ഉണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദത്തിന് ഹാല ലൂയ അത് നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ടൊന്നും ചിന്തിച്ചാൽ കണ്ടുപിടിക്കുവാനോ അതിനൊരു കണക്കുകൂട്ടലുകൾ അമേ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുവാനോ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദത്തിന്റെ ഗാംഭീര്യത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമാണ് തന്റെ ശക്തിയുള്ള വചനത്താൽ സകലത്തെ വഹിക്കുന്ന ദൈവം തന്റെ വചനം കൊണ്ട് സകലത്തെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം തന്റെ വചനം കൊണ്ട് സകലത്തെ അനുസരിപ്പിക്കുന്ന ദൈവം തന്റെ വചനം കൊണ്ട് സകലത്തെയും ഹലലൂയ അമേൻ ഹലലൂയ അതെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം തന്റെ വചനം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണമോ അമേൻ സൃഷ്ടിക്കണമോ സൗഖ്യമാക്കണമോ ഉയർപ്പിക്കണമോ വിടിവിക്കണമോ രക്ഷിക്കണമോ അമേൻ അധികാരത്തിന്റെ പുറത്ത് അമേൻ ശത്രുവിന്റെ ഭയത്തിൽ നിന്ന് വിടിവിക്കണമോ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് ഗംഭീരമായ അധികാരമുണ്ട് ദൈവ മക്കളെ പവർ ഉണ്ട് ആ വചനം ഉപയോഗിച്ച് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിലും അമേൻ ദൈവം ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അത് നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം ദൈവം ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വാക്ക് ഒന്ന് വായിച്ചാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവം നാം നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തിൽ നമ്മുടെ സാദൃശ്യ പ്രകാരം മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുക അവർ സമുദ്ര സമുദ്രത്തിലുള്ള മത്സ്യത്തിന്മേലും ആകാശത്തിലുള്ള പർവജാതി മേലും മൃഗങ്ങളിന്മേലും സർവഭൂമിയിന്മേലും ഭൂമിയിൽ ഇഴയുന്ന എല്ലാ ഇഴ ജന്തുക്കൾ ഇഴ ജാതിയിന്മേലും വാഴട്ടെ എന്ന് കൽപ്പിച്ചു അനന്തര ദൈവം നാം നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തിൽ ഇത് സിംഗുലർ അല്ല പ്ലൂറലായിട്ട് പറയുകയാണ് നാം നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തിൽ നമ്മുടെ സാദൃശ്യ പ്രകാരം മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുക ദൈവം ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുകയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ദൈവം ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുന്നത് ദൈവം ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയം നമ്മൾ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ത്രീത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പഴയ നിയമത്തിൽ നമ്മുടെ ദൈവം ഏകനായി നിലകൊള്ളുന്നെങ്കിലും പഴയ നിയമത്തിൽ തന്നെ ത്രീത്വമുണ്ട് അമേൻ യഹോബയായ ദൈവമേ ദൈഹോബയായ ദൈവം എന്നെയും എന്റെ ആത്മാവിനെ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ബൈബിളിൽ നിന്ന് കാണുവാൻ കഴിയും അപ്പോൾ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും ആയ ദൈവം ോട്ട് മൂന്ന് ദൈവത്തിന്റെ മൂന്ന് പേഴ്സണാലിറ്റികളാണ് അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ പിതാവ് പുത്രനോടും പിതാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അതേ വരുവിൻ നാം നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തിൽ നമ്മുടെ സാദൃശ്യപ്രകാരം മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുക ദൈവമക്കളെ ദൈവം ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നാം നമ്മുടെ സ്വരൂപം എന്ന് പറയുമ്പോൾ
അമ്മയൻ പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന ആ ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ് പുത്രൻ ജഡശരീരം എടുത്തു പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പുത്രൻ ജഡശരീരം എടുത്തു ദൈവരൂപത്തിലേക്ക് ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊള്ളെന്ന് വിചാരിക്കാതെ ദാസരൂപം മനുഷ്യരൂപം എടുത്തു വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി വിളങ്ങി അപ്പോൾ പുത്രന്റെ രൂപം അമ്മയൻ എന്താണ് പുത്രന്റെ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണ ദൈവം പൂർണ്ണ മനുഷ്യനിൽ അമ്മയൻ ഉൾക്കൊണ്ട അല്ലെങ്കിൽ കുടികൊണ്ട ഒരു ഒരു ജീവിതമാണ് മുപ്പത്തിമൂന്നര വർഷം അമ്മയൻ ഒരു കന്യകയിൽ കൂടെ ജനിച്ച് മുപ്പത്തിമൂന്നര വർഷം ജീവിച്ച് അമ്മയൻ യേശു എന്ന ദൈവപുത്രൻ അമ്മയൻ ഇമ്മാനുവൽ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവൻ ദൈവം നമ്മളോടുകൂടെ എന്ന അർത്ഥമുള്ളവൻ മുപ്പത്തിമൂന്നര തിരുവയസ് ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനായി ജീവിച്ചു അതേ സമയത്ത് തന്നെ തന്റെ ദൈവത്വം പൂർണ്ണമായി ആ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന് ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്നു അമേൻ അത് നമ്മൾ ഈ എബ്രാഹ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വവും മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ദൈവത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അമേൻ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ ദൈവം സൃഷ്ടിതാവായ ദൈവം തന്റെ പുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തു അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തു അമേൻ ദൈവത്തിന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രൻ ഈ പറയുന്ന വാക്കുകളിൽ വാ നാം വരുവിൻ നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തിൽ നമ്മുടെ സാദൃശ്യത്തിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം അമേൻ സൃഷ്ടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്റെ ഓമനപുത്രൻ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എടുക്കുന്ന ശരീര മാതൃകയിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കാനാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചത് ദൈവമക്കളെ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ദൈവം മനുഷ്യന്റെ രൂപം കണ്ടിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ സ്ത്രോത്രം കാരണം ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ ഈ പുത്രൻ അമേൻ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അറക്കപ്പെട്ട ഒരു കുഞ്ഞാടായി നിൽക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയ ഭൂമി അതൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അതിപ്പോൾ ഞാനത് പറയുന്നില്ല എന്നാലത് പിന്നീട് ഞാൻ പറയാം എന്നാൽ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയ ഭൂമി അമേൻ സുന്ദരമായ ഭൂമി തേജസ്സുള്ള ഭൂമിയായിരുന്നു അതിനെ അത് അത് ഇരുട്ടായി മാറിയ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്നാൽ അമേൻ അമേൻ ദൈവം അതെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇരുളിന്മേൽ പരിവർത്തിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആഴത്തിന്മേൽ പരിവർത്തിച്ചു പരിവർത്തിച്ചപ്പോൾ വെളിച്ചമുണ്ടായി അപ്പോൾ അവിടെ ഇരുളായിരുന്നു ഇരുള് മാറി വെളിച്ചമുണ്ടായി അപ്പോൾ പണ്ടത്തെ സുന്ദര രൂപമായിരുന്ന ഭൂമിയെ അന്ധകാര നിവിടമാക്കി മാറ്റിയ ലൂസിപ്പറിന്റെ അതപ്പതനം അല്ലെങ്കിൽ വീഴ്ചയോടുകൂടെ ഭൂമി ഇരുളിലേക്ക് മാറി ആ ഭൂമിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ വ്യാപാരമുണ്ടായി ദൈവം ശബ്ദിച്ചിട്ട് വെളിച്ചമുണ്ടായി സമുദ്രമുണ്ടായി ആകാശവിതാരമുണ്ടായി ഭൂമിയിൽ ദൈവം സൃഷ്ടിപ്പാരംഭിച്ചു തകർന്ന് തരിപ്പണമായ ഭൂമിയെ ദൈവം തന്റെ വാക്കുകൊണ്ട് ആ മേൻ അലങ്കരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്വത്ത് അതേ സമയത്ത് തന്നെ ദൈവം കൽപ്പിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന എന്ന വചനത്തോടുകൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ച് അമേൻ തകർന്നുപോയ ഇരുട്ടായ നശിച്ചുപോയ ലക്ഷ്യത്തിന് സാധ്യതയില്ലാത്ത ആ ഭൂമിയെ ദൈവം റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിലെ എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം ഒരു പുതിയ അനുഭവത്തിലേക്ക് മാറ്റുവാൻ കഴിവുള്ള വചനം അയച്ചു തരുന്ന ദൈവമാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് അധികാരമുണ്ട് ശക്തിയുണ്ട് ഈ വചനം ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഈ ഇത് പറയുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതേ സമയത്ത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഈ വചനം കേൾക്കുവാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില പ്രക്രിയകൾ നടത്തി ഈ പഠന സമയത്ത് തന്നെ ചില അത്ഭുത വിടുതലുകളും വിജയങ്ങളും അമേ ദൈവ പ്രവർത്തികളും നിങ്ങളിലും നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകളിലും നിങ്ങളുടെ പ്രയത്നങ്ങളിലും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലും നിങ്ങളുടെ തലമുറകളിലും നിങ്ങളുടെ ജീവിത മേഖലകളിലും അത് ആത്മീയ ഭൗതിക ശാരീരിക മാനസിക സാമ്പത്തിക ദാമ്പത്തിക ശുശ്രൂഷ മേഖലകളിൽ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം ഈ വചനത്തിന് നിങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കുവാൻ കഴിയും ആ ലേ ലൂയ ദൈവമക്കളെ ദൈവം തന്റെ വചനം ഒരുവിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അതേ സഹായത്തോടുകൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും ഒന്നിച്ച് ചേർന്നാണ് സൃഷ്ടിപ്പ് മുഴുവൻ നടത്തിയത് തകർന്നുപോയ ഭൂമിയെ വീണ്ടും ഒരു നല്ല നിലകളിലേക്ക് കൊണ്ടിരുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് മനുഷ്യനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്നത് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ദൈവം തന്റെ കരം കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു ദേഹം ദേഹി ആത്മാവെന്ന ത്രീ അമേൻ ഹലൂയ അമേ
അമേൻ ഹലലൂയ ഒരു മനുഷ്യരൂപം എടുക്കുകയാണ് മനുഷ്യരൂപം എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് പുരുഷന്റെ ഇഷ്ടത്താലല്ല മനുഷ്യന്റെ ഇഷ്ടത്താലല്ല ദൈവത്താൽ തന്നെ അമേൻ ഹലലുയ ജനിച്ചത ആണ് യേശു ക്രിസ്തു വചനം മറിയുടെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതെ നിക്ഷേപിച്ചപ്പോഴാണ് യേശു ജനനം എടുത്തത് അപ്പോൾ മനുഷ്യ ബന്ധമില്ലാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുരുഷ ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു ജനനമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം അതാണ് കന്നികാ ജനനം അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നില്ല തിയോളജി ഒന്നും നമുക്കിപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെങ്കിലും യേശു ക്രിസ്തു ജനിക്കുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം എടുക്കാൻ വേണ്ടി മറിയയുടെ ഉദരത്തിൽ വന്നു എങ്കിലും പൂർണ്ണ ദൈവം ആ ശരീരത്തിലുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അപ്പോൾ അന്ന് ക്രിസ്തു നമ്മളെ നമ്മുടെ പുറകിലാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അതിന് പുറകിൽ ആ കറക്റ്റ് കണക്ക് അമേൻ ആ കണക്ക് അനുസരിച്ച് യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമി ജനിക്കുമ്പോൾ ദേഹം ദേഹി ആത്മാവ് എന്ന ഘടനയെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കർത്താവിന് അമേൻ പ്രേശ്വരോട് ശരീരമുണ്ടായിരുന്നു ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അമേൻ ദൈവം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആത്മാവായി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതായിരുന്നു ആ ശരീരത്തിൽ അത് വചനം ചടമായി തീർന്ന ശരീരമാണ് ഈ ശരീരം മുന്നമേ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ദൈവം കണ്ടിരുന്നു ആ ശരീരത്തിന്റെ പ്രകൃതി തന്നെയാണ് ആദാവിനെ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ അമേൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് അവിടെ കൊണ്ട ദൈവമാക്കിയത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവമക്കളെ ആദാവിനെ സൃഷ്ടിച്ചു ദൈവം അവിടെ നിന്ന് അവന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു അവയെ സൃഷ്ടിച്ചു പക്ഷെ ആദാവിനെ എങ്ങനെയാണ് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് വായിക്കാ ഉൽപ്പത്തി രണ്ടിന്റെ ഏഴ് വായിച്ചാട്ട ഉൽപ്പത്തി രണ്ടിന്റെ ഏഴ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹലലൂയ യഹോവയായ ദൈവം നിലത്തെ പൊടി കൊണ്ട് മനുഷ്യനെ നിർമ്മിച്ചിട്ട് അവന്റെ മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസം ഊതി മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തീർന്നു അതെ യഹോബിയായ ദൈവം നിലത്തെ പൊടികൊണ്ട് ദൈവം തന്റെ വാക്കുകളാൽ സൃഷ്ടിച്ച ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ദൈവം നിലത്ത് നിന്ന് പൊടിയെടുത്തു ഫ്രൈസലോൺ അമേൻ ഈ പൊടി കൊണ്ട് മനുഷ്യനെ നിർമ്മിച്ചു എന്നിട്ട് മനുഷ്യ രൂപം ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അമേൻ ഒരു മനുഷ്യ രൂപം ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു അത് ദൈവത്തിൽ ദൈവം ശില്പിയായി നിർമ്മിച്ച ശരീരമാണത് അമേൻ എബ്രാലേഖത്തിൽ പറയുന്നത് അബ്രഹാം ഇസഖാക്ക് യാക്കോബ് കൂടാരങ്ങളിൽ പാർത്തുകൊണ്ട് ദൈവം ശില്പിയായി നിർമ്മിച്ചതും അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ഉള്ളതുമായ ഒരു നഗരത്തിനു വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ അതൊന്നുമല്ല ദൈവം ശില്പിയായി ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഹാൻസം ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യനാണ് ഏറ്റവും സൗന്ദര്യമുള്ള ആരോഗ്യ ദൃഢകാത്തറനായി നല്ല ബോഡി ഷേപ്പ് ഉള്ള നല്ല പക്വതയുള്ള എല്ലാത്തിലും അമേൻ ഒരു മനുഷ്യ രൂപം എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വടിവത്ത തികവത്ത അളവത്ത അമേൻ എല്ലാത്തിനും കൊള്ളാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെ എന്റെ ദൈവം തന്റെ കരം കൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് ദൈവം അവനെ നിർമ്മിച്ചിട്ട് അവന്റെ മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസ ഊതുകയാണ് ദൈവം ഊതി ഊതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ മൻശരീരം ജീവനുള്ള ദേഹിയായി മാറി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്നാൽ ജീവനുള്ള ദേഹിയായി മാറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേവലം ശരീരത്തിൽ കൂടെ ഒഴുകുന്ന രക്തത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജീവൻ മാത്രമല്ല അവനൊരു ആത്മാവുണ്ടായി അവന്റെ ആത്മാവ് ജീവനുള്ള ആത്മാവായി ആ ആത്മാവ് നിത്യതയുടെ നിത്യതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ നിത്യതയുടെ ജീവനുള്ള ഒരു ആത്മാവായിരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹാ ലൂയ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മള് ഈ ഭൂമിയിൽ മാതാപിതാക്കൾ നിന്ന് ജനിച്ചു വീഴുന്നത് പോലുള്ള ഒരു ശരീരമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു ശരീരമോ ഒരു ജീവനോ അല്ലായിരുന്ന ആദാമിനുണ്ടായിരുന്നത് ആദാമും അവയും തെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അവർക്ക് ഒരിക്കലും മരണത്തിന് സാധ്യതയില്ലാത്ത രീതിയിൽ നിത്യജീവൻ അവരിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ജീവൻ ഡയറക്റ്റ് അവരിലേക്ക് പകരുകയായിരുന്നു ഊതി അവരിലേക്ക് പകരുകയായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ആ ജീവൻ അവരിലേക്ക് പകർന്നു ആദാമിലേക്ക് പകർന്നു ആദാമിനെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവ ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അവയും ദൈവം കണ്ടിരുന്നു ആദ്യം അവരെ ആണും പെണ്ണുമായി സൃഷ്ടിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദാവിനെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ തിരുഹൃദയത്തിൽ മനസ്സിൽ അമേൻ അവയും ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു പുരുഷൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ച് വീഴുമ്പോൾ അവര് വേണ്ട തുണയേയും ദൈവം വേറൊരിടത്ത് സൃഷ്ടിച്ച് ഒരുക്കി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹാ ലൂയ അത് വേറൊരു ചിന്തയാണ് ആദാവിനെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ അവന് അവന്റെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ അവന്റെ അവന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തുണ
ആദാമിലേക്ക് നൽകി ഊതി ജീവൻ നൽകി ആ ജീവൻ ശരീരത്തിന്റെ ജീവനായി ആ ജീവൻ രക്തത്തിൽ ജീവനായി രക്തത്തിലാണ് ജീവൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അത് ശരീരത്തിന്റെ ജീവനാണ് എന്നാൽ ആത്മാവിന്റെ ജീവൻ അവന് കൊടുത്തിരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആ ജീവൻ ആദാവിനെ അവയെ ഉറക്കി അവയെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോഴും ഇതേ രീതി തന്നെയാണ് അവളെയും ദൈവം അമേൻ സൃഷ്ടിച്ചാക്കിയത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നോക്കൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയം ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് സകലത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ കരം കൊണ്ട് മനുഷ്യനെയും സ്ത്രീയെയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ജീവൻ ഇവർക്ക് ദൈവം പകർന്നു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്നിട്ട് ദൈവം തന്റെ ശബ്ദം ഏത് വചനങ്ങൾ കൊണ്ട് ദൈവം അതിനു മുമ്പ് സൃഷ്ടിപ്പെല്ലാം നടത്തിയോ അതേ വചനം അതേ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അതേ ദൈവത്തിന്റെ മൗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം ചില കാൽപ്പനകൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവക്കളെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഹലലുയ നമ്മളും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താലാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ജനിച്ചത് പ്രീസുള്ളവർ ദൈവമക്കളായി തീർന്നത് ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര മർമ്മങ്ങളാണ് ഇത് മാനുഷികമായി ചിന്തിച്ചാൽ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല അവൻ എങ്ങനെയാണ് വീട് ജനനം നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദൈവമക്കളായി തീരുന്നത് അത് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താലാണ് അമേൻ ജീവനുള്ള വചനത്താൽ നിലനിൽക്കുന്ന വചനത്താൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വചനവുമായി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ദൈവത്തിന് സ്വത്വം നമ്മുടെ അമേൻ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് ആ വചനം എന്റെ ദൈവം തൊടുത്തുവിട്ടു അത് നമ്മുടെ ചെവികൾക്ക് കേൾക്കുവാൻ ദൈവം കൃപ തന്നു അത് ഗ്രഹിക്കുവാനുള്ള കൃപ തന്നു അങ്ങനെയാണ് സുവിശേഷത്തിന്റെ ശബ്ദം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഞാൻ വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ച് ദൈവമക്കളായി തീർന്നത് പുറമേ ഒരു ശരീരമുണ്ടെങ്കിലും അകമേ ഒരു വേറൊരു ശരീരം വേറൊരു ജീവനുള്ള ഒരകത്തെ മനുഷ്യനെ ദൈവം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അപ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ആദാമിനെ ദൈവം കരം കൊണ്ട് അവയെ ദൈവം കരം കൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ച് അവനിൽ ജീവൻ പകർന്നു ദൈവ ഊതി അവനിൽ ജീവൻ പകർന്നപ്പോൾ ശാരീരിക ജീവനും ആത്മീയ ജീവനും നൽകി ആ ആദാമിനെ അവയെ ദൈവം ഹലലുയ പാർപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതൊരു ഭാഗം അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അമീൻ ഹലലിയ നമ്മള് പഴയ നിയമം നമുക്ക് നമ്മുടെ കൈ കിട്ടിരിക്കുന്ന ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം തൊട്ടേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അതിന് പുറകിലുള്ള നിത്യത അതിന് പുറകിൽ ഒരു നിത്യതയുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിത്യത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരംഭവുമില്ല അവസാനവുമില്ല പ്രൈസ് ലോഡ് ഈ ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവം അനാദി ശാശ്വതമായി ദൈവമാണ് ദൈവത്തിന് ആദിയില്ല അന്തവുമില്ല ആ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടം ദൈവത്തിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടം ഒരു കാലഘട്ടം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഭൂമിയുടെ ആദ്യ സൃഷ്ടിപ്പിന് മുമ്പ് തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ തിരുഹൃദയത്തിൽ മറഞ്ഞു കിടന്നതാണ് മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിപ്പ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്ക വരുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവം ആ യജ്ഞത്തിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നത് ആ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ആ ഒരു സൃഷ്ടിപ്പിൽ കൂടെയാണ് ദൈവമക്കളെ ഡാർവിൻ സിദ്ധാന്തം ഒക്കെ പലതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ദൈവം തന്റെ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച് അവരെ സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവരായി തീരുവാൻ ദൈവം അനുവദിച്ച് അവരെ മാറ്റിവിടുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ ഇവിടെ തലമുറ 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 തലമുറയായി ഈ ഭൂമിയിൽ പെരുകി വരുന്നതും ഇന്ന് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഭൂമി മുഴുവൻ മനുഷ്യൻ എണ്ണൂറ് കോടിയിലധികം മനുഷ്യൻ അമ്മ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഭൂമുഖത്ത് ദൈവം അന്ന് സൃഷ്ടിച്ചാക്കി ആദാമിന്റെ അവയുടെയും സന്തതികളുടെ വർധനവിൽ കൂടെ അമ്മ ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ എണ്ണൂറ് ശതമാനം കോടി ജനങ്ങൾ ഇതിന്റെ പുറകിൽ എത്ര കോടി മരിച്ച് മണ്ണിലേക്ക് മറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇതിനിടയ്ക്ക് കുറെ ചുരുക്കം ചില ആളുകൾ മാത്രമേ മരണം കാണാതെ എടുക്കപ്പെട്ടുള്ളൂ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമുക്കറിയാം ഹാനോക്ക് മരണം കാണാതെ എടുക്കപ്പെട്ടു ഏലിയാവ് മരണം കാണാതെ എടുക്കപ്പെട്ടു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അമേൻ ഹലിന് പിന്നീട് മരിച്ചു കർത്താവിന്റെ മരണ സമയത്തിന് ശേഷം കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ശേഷം ചില വിശുദ്ധന്മാർ പഴയ നിയമത്തിലെ വിശുദ്ധന്മാർ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയം ഇതാണ് ദൈവമെല്ലാം തന്റെ ശബ്ദം കൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് തന്റെ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് മനുഷ്യനെ ദൈവം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ദൈവമക്കളെ ബാക്കി എല്ലാത്തിനും ഇന്ന് കാണുന്ന എല്ലാ വിലയേറിയ മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെയാണല്ലോ വില വിലപിടിപ്പുള്ളത് അമേൻ മനുഷ്യൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മത്സ്യങ്ങൾ വിലയേറിയ മത്സ്യങ്ങളുണ്ട് മൃഗങ്ങളുണ്ട് പക്ഷികളുണ്ട് ഇതെല്ലാം
നമുക്ക് അവസാനമില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ദൈവം നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വാക്ക് തന്നെ അയച്ചാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം അയച്ചാണ് അമേൻ സാഗ് ബ്രദർ പറഞ്ഞ നാലാം അധ്യായത്തിൽ എബ്രാലകൻ നാലിന്റെ പന്ത്രണ്ടിലെ വചനം അയച്ച പ്രാണനെ ആത്മാവിനെ സന്ധി മഞ്ചകളെ വേർപിടിവിക്കും വരെ തുളച്ച് ഈ സുവിശേഷം ആ വചനം കടന്നു വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും ആത്മാവിന് ഒരുപോലെ സ്പർശിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വീണ്ടു ജനനം പ്രാപിച്ചത് ആ വീണ്ടു ജനത്തിലൂടെ നമ്മൾ നിത്യജീവങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ വാക്കിനെ കുറിച്ച് നാം അറിയേണ്ടത് വളരെ അമേൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗത്തേക്ക് വന്നതേയുള്ളൂ ദൈവമക്കളെ ഹലലു ദൈവം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞ് ആദാവിനോടും ഔവയോടും ദൈവം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്താണ് അമേൻ നമ്മൾ വായിച്ച വചനത്തിനകത്ത് പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം സംസാരിച്ച കാര്യം പറയുന്നെങ്കിലും ദൈവം എവിടെ വെച്ച് എപ്പോൾ ആരോട് സംസാരം തുടങ്ങി മനുഷ്യനോട് തുടങ്ങിയ സംസാരം എവിടെ വെച്ചായിരുന്നു അത് നമ്മളൊന്ന് പഠിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭാഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടന്ന് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ആദാവിനോടും അവയോടും ദൈവം സംസാരിച്ചത് അത് നമ്മൾ രണ്ടും മൂന്നും അധ്യായങ്ങൾ കൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ദൈവം കൈനോട് സംസാരിക്കുന്ന കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് കാബേലിനെ നമുക്കറിയാം രണ്ടുപേരും യാഗവുമായി വരുന്നതും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാതൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല അമേൻ എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവമക്കളെ ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ദൈവത്തിന്റെ വചനം ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകൾ അതിന് അധികാരമുണ്ട് അതിന് പവറുണ്ട് അത് സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ വചനമാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ഈ വചനം ഉപയോഗിച്ച് ദൈവം ഒരു കാലത്ത് പ്രവാചകന്മാരിൽ കൂടെ സംസാരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എവിടെ എവിടെ തൊട്ടാ തുടങ്ങുന്നെന്നറിയാവോ പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ഇസ്രായേൽ ജനം ഇസ്രൈമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ് മരുഭൂമിയിൽ കൂടെ അവർ ചെങ്കട കടന്ന് മരുഭൂമിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവം മോശയിൽ കൂടെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ജനത്തോട് നേരിട്ടല്ല മോശയിൽ കൂടെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ഈ ജനത്തോട് ദൈവം പ്രവാചകന്മാരിൽ കൂടെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ ഭാഗത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ എബ്രാ ലേഖനത്തിലാ തുടങ്ങുന്നത് എന്നാൽ ഇതിന് പുറകിൽ വെച്ച് തന്നെ ദൈവം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ ദൈവം മനുഷ്യനോട് സംസാരിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സ്ത്രീയോട് സംസാരിച്ചു ആവാമനോട് സംസാരിച്ചു അമേൻ ഹൗയോട് സംസാരിച്ചു ഇന്ന് രാത്രിയിൽ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന അനേക മർമ്മങ്ങൾ ഈ എബ്രാ ലേഖനത്തിനകത്തുണ്ട് ദൈവത്തിന് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മളോടും നമ്മുടെ വിഷയങ്ങളോടും നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളോടും നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളോടും നമുക്കെതിരായി വരുന്ന ചലഞ്ചസിനോടും ദൈവം സംസാരിച്ചാൽ എന്തെല്ലാം നടക്കുമെന്നറിയാമോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹാലലുയ്യ ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ ഈ പഠനത്തിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഒരു ഭാരത്തോടെ വന്നിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ വചനം അതിശക്തമായി ഇത് വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തോടും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോടും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളോടും നിങ്ങളെ നിരാശപ്പെടുത്തി ദുഃഖിപ്പിച്ച് ഭാരപ്പെടുത്തി വേദനിപ്പിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളോട് ഈ വചനം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ വചനത്തിന്റെ പ്രൗഢഗംഭീരമായ അധികാരത്തെ കുറിച്ച് നാം വ്യക്തിപരമായി മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമ്മുടെ വിഷയങ്ങളെ ചാമ്പലാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ദൈവിക അധികാരത്തിന്റെ ഈ വചനം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവം നമ്മളോട് അമേൻ സംസാരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ദൈവം അതിലെ നീ ഇത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ താങ്കൾ ഇത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അമേൻ ഹാലല്ലൂയ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ അധികാരവും ശക്തിയും നമ്മളിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ദൈവം അയച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട വിടുതലും സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ദൈവം തരുവാനിടയാകും ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് വളരെ ശക്തിയോടുകൂടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിനകത്ത് ഡീപ്പായിട്ടുള്ള നോളജുകൾ കിടപ്പുണ്ട് ഇതിനകത്ത് മിസ്റ്ററീസ് ഇതിനകത്ത് റെവലേഷൻ വെളിപ്പാടുകൾ കിടപ്പുണ്ട് അത് നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് തരും അത് കേൾക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് തരും ഞാൻ ഈ പുസ്തകം തുറന്ന് ഇത് എനിക്ക് ഒരുമാതിരി മാനുഷികമായ രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ധാരാളം പ്രാവശ്യം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ മെർക്ക് മെഡ്കോയിൽ ഒരു ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനി ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നാല് വർഷം എട്ട് മണിക്കൂർ ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ നാല് വർഷവും അമേൻ ടേപ്പ് എടുക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് തൊട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വരെ തൊണ്ണൂറ്റാറ് തൊണ്ണൂറ്റേഴ് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് നാല് വർഷവും അമേൻ ഹാലലിയ കാസറ്റിങ് കൊണ്ടുപോയി ടേപ്പ് റിക്കോർഡറിൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഈ വചനങ്ങൾ കേൾക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് എനിക്കറിയാം ഈ എബ്രായ ലേഖനം തന്നെ ആയിരത്തിൽ പനം പ്രാ
നമ്മുടെ തലകളെ ഒന്ന് വണക്കിയാണ് ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ദൈവം നമ്മളോട് ഇടപെടാൻ പോവുകയാണ് തന്റെ വചനത്തിലൂടെ ഇടപെടാൻ പോവുകയാണ് അന്ന് പ്രവാചകന്മാരിൽ കൂടെ സംസാരിച്ചെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് ദൈവം നേരിട്ട് സംസാരിച്ച ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് മനുഷ്യൻ വീക്കായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അമേൻ വേറൊരു മീഡിയേറ്ററെ ദൈവം പിടിച്ചത് ദൈവമക്കളെ ഇന്ന് രാത്രി അത് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്നോട് നിങ്ങളോടും ദൈവത്തിന് നേരിട്ട് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞാനും ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒന്നുകൂടെ പുതുക്കി ഒന്നുകൂടെ ഉറപ്പിച്ച് ആ ബന്ധത്തിലേക്ക് വാ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ പിണങ്ങി മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ പിണങ്ങി മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് പോലെ അമേൻ ഹലരീയ സംസാരമില്ലാത്ത ദൈവശബ്ദം കേൾക്കാൻ മേലാത്ത ഒരു സാഹചര്യമായി മാറാതെ ദൈവത്തിന് എന്നോട് സംസാരിപ്പാൻ ഒരു മീഡിയേറ്ററിന്റെ ആവശ്യമില്ല ദൈവത്തിന് എന്നോട് നേരിട്ട് സംസാരിപ്പാൻ കഴിയുമെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി വിശ്വസിക്കൂ നമ്മളെയും നമ്മുടെ വിഷയങ്ങളെയും നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെയും ദൈവം തൊടാൻ പോവുകയാണ് ഊ റബ ലബ സിഖ റബ ബാബ കർത്താവി അങ്ങടെ ജനത്തെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അനുഗ്രഹിക്കണമേ അങ്ങടെ വചനത്തിന്റെ പഠനം അവർക്കൊരു വലിയ വിടുതലും വലിയ ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളും ആത്മീയ ഉയർച്ചകളും പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ ഒരു പ്രപ്രേഷന് കർത്താവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഒരു ഒരുക്കത്തിൽ ഇത് കാരണമാക്കി തീർക്കണമേ കൃപ ചെയ്യണം അങ്ങടെ ദാസനെയും കുടുംബത്തെയും എല്ലാവർക്കും നല്ലവരെ അനുഗ്രഹിച്ചാട്ടെ യേശു കർത്താവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വചനം ദൈവദാസനിൽ കൂടെ രാത്രിക്കാലം കേൾക്കുവാൻ തക്കണ്ടായി തീർന്നത് ഓർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ആ എബ്രാഹ ലേഖനത്തിന് ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ കഥാവിന്റെ ദാസൻ പറയുവാൻ തക്കോണം രാത്രിക്കാലം ഇടയായി തീർന്നല്ലോ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ അല്ല സമയം ധാരാളം ആവശ്യമാണ് ഈ ഒരു അധ്യായ ഒരു ഒരു പുസ്തകക്കായി സ്തോത്രം നാട്ടിലെ കഥാവ് സ്തോം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം അനേകർക്ക് അനുഗ്രഹ വിഷയമായ ദൈവദാസനെയും കുടുംബത്തെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന വർദ്ധിക്കത്തിലായിരിക്കണം മാതാവിനെയും പ്രത്യേകിച്ച് പിതാവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇരുവരെയും നീ പ്രത്യേകം ബലപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളണമേ ശക്തീകരിക്കണമേ ആരോഗ്യത്തോടെ ദീർഘായുസോടെ ബലത്തോടെ കാക്കണമേ ഞങ്ങൾ നിന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തിരക്കരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന രാത്രിക്കാലം പാട്ട് പാടിയായ അജു ശൈലിക്കായി സ്തോത്രം ദൈവദാസി ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ഇനി ഉപയോഗിക്കണമേ അഭിഷേകത്തോടെ സൂക്ഷിപ്പാൻ പ്രത്യേകം ബലപ്പെടുത്തണമേ കൃപയിൽ പരിപാലിക്കണമേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കഥാവേ ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം ഇങ്ങനെ കരങ്ങളിലേക്ക് സ്തോത്രം കഥാവേ ലൈനിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സമർപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രി പ്രയർ ലൈൻ കഥാവ് വചനം വായിക്കുവാൻ തക്കോണം ദൈവദാസി എന്റെ കഥാവ് ബലപ്പെടുത്തി സ്തോത്രം പ്രാർത്ഥിച്ച എന്തോങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം കഥാവേ ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം പങ്കെടുത്ത എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കുമായി സ്തോത്രം കർത്താവ് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തിരുനാമത്തിന്റെ മഹിമയ്ക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇനിയും ഉപയോഗിക്കണമേ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം രാത്രിക്കാലം നല്ല വിശ്രമം നൽകണം നാളെ പകൽക്കാലം നടക്കുന്ന രാവിലെയും വെളുപ്പിനെയും ഉമിച്ചയ്ക്ക് നടക്കുന്ന മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയും വൈകിട്ട് നടക്കുന്ന പ്രയർ ലൈൻ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം സെഷൻ ഒക്കെ അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ കർത്താവ് തിരുക്കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം 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 യേശുന നാമത്തിൽ വിവേശിക്കുന്നു കൃപയോടെ കേൾക്കണമേ ആമേൻ ഹലെ ലുയ ഹലെ ലുയ ഹലെ ലുയ കർത്താവിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം രാത്രി കാലം കർത്താവ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായ നന്ദി കർത്താവി ഞങ്ങൾ നിന്നെ വാഴ്ത്തുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം 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 കർത്താവിന് മഹത്വം കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂട്ടായ്മയും കാവലും നമ്മൾ എല്ലാവരോടും കൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് എല്ലാ വിഷയത്തോടും കൂടെ ലോകത്തിലുള്ള സകല വിശുദ്ധന്മാരോടും കൂടെ ഇന്ന് രാത്രി കാലം വചന സംസാരിച്ച ദൈവവൃത്തിനോടും പങ്കെടുത്ത എല്ലാ പ്രിയ മക്കളോടും കൂടെ കർത്താവിന്റെ വരവരെയും ഉണ്ടായിരിക്കും നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം അമേൻ കത്താവ് നമ്മ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു ഹാവ് എ ബ്ലസ് ഡേ ബ്ലസ് നൈറ്റ് സി യു അഗെയിൻ ടുമോറോ മോർണിംഗ് അറ്റ് ഫൈവ് ഒ